നമസ്കാരം സ്കോൾ കേരളയിൽ സി പി എം ബന്ധു നിയമനങ്ങൾക്ക് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നു സ്കോൾ കേരള നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിടാതെ സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി ബന്ധുക്കൾക്കും അടുപ്പക്കാർക്കും നൽകാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത് ഇ പി ജയരാജന്റെ ബന്ധു നിയമന വാദം വന്നതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധു നിയമനങ്ങളെ പടിക്കു പുറത്തു നിർത്തിയ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ബന്ധു നിയമനങ്ങളിൽ ഊന്നി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെന്ന് സൂചന നൽകുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് സ്ഥിര നിയമനത്തിനായി പുതിയതായി സൃഷ്ടിച്ച എൺപത് തസ്തികകളും സി പി എമ്മിന്റെ ബന്ധു നിയമനത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണം നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിടില്ലെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തതാണ് ഒരു തസ്തികയും നിലവിലില്ലാതിരുന്ന സ്കൂൾ കേരളയിൽ എൺപതോളം തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ഇതിലെ അൻപത്തഞ്ച് തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി ബന്ധുക്കളെ നിയമിക്കുന്നത് എൺപത് തസ്തികകളിൽ എഴുപത്തിമൂന്നും പാർട്ടി ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏഴെണ്ണം ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനവുമാണ് എം എ ബേബി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായപ്പോൾ നിയമിച്ച പാർട്ടി ബന്ധുക്കളെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ നീക്കം നടത്തുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിയമിച്ചവർ കരാർ ജീവനക്കാരും യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിയമിച്ചവർ താൽക്കാലികക്കാരുമായാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് യു ഡി എഫ് കാലത്തുള്ള നിയമനങ്ങളെ താൽക്കാലികക്കാരാക്കി നിലനിർത്തി ഇടതു സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിയമിച്ചവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണ് വിവാദമായി മാറുന്നത് ഇതിനായി താൽക്കാലികക്കാരായിരുന്നവരെ കരാർ തൊഴിലാളികളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ കരാർ തൊഴിലാളികളെയാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ നീക്കം നടക്കുന്നത് തസ്തികകളുടെ നിയമന രീതിയും യോഗ്യതകളും സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് ഉത്തരവിറക്കുമെന്നാണ് തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചുള്ള ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവൽ വാങ്ങി തസ്തികകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നത് അതേസമയം യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിയമിച്ച താൽക്കാലികക്കാർ ഈ ലിസ്റ്റിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുമില്ല ഇവർ പുറത്തു തന്നെ നിൽക്കുകയുമാണ് താൽക്കാലികക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവധി ദിവസം പോലും ശമ്പളമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇവർ ഇവിടെ ജോലി നോക്കുന്നതും ഒരേ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം വാങ്ങിയിരുന്ന ജീവനക്കാരിൽ ഒരു വിഭാഗക്കാർക്ക് ഇടതു സർക്കാർ വന്ന ശേഷം താഴ്ന്ന ശമ്പളം വാങ്ങി ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന നീറുന്ന കഥ കൂടിയാണ് സ്കോൾ കേരളയിൽ നിന്നും വരുന്നത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിയമിച്ചവരെ പിരിച്ചുവിടാനും നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ കോടതി വിധി തുണയായതിനാൽ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് സ്കോൾ കേരളയിൽ തുടരാനും സാധിക്കുന്നത് താൽക്കാലികക്കാർ മാത്രം ജോലി ചെയ്ത ഇടത്തിലാണ് പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കലും സ്ഥിര നിയമനങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എൺപത്തിയഞ്ചു പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇതിൽ പാർട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളായ അമ്പത്തഞ്ചു പേർക്ക് മാത്രമാണ് സ്ഥിര നിയമന തസ്തികയിൽ ജോലി നൽകുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവൽ വാങ്ങി ഈ അൻപത്തിയഞ്ചു പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പോൾ നീക്കം നടത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇടതു ഭരണകാലത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പോഴും താൽക്കാലിക തസ്തികയിൽ തുടരുകയാണ് ഇവർ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിലാണ് ജോലി നോക്കുന്നത് സി പി എം പാർട്ടി ബന്ധുക്കൾക്ക് സ്ഥിര നിയമനവും വൻ ശമ്പള സ്കെയിലും വന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നിസ്സഹായരാണ് ഒരു യു ഡി എഫ് നേതാവും ഇവർക്ക് വേണ്ടി പറയാനില്ല ബന്ധുക്കളായ സി പി എം നേതാക്കളുമില്ല അതിനാൽ ഇവർ മേൽപോട്ടി നോക്കി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലും തങ്ങളെ സർക്കാർ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇവർ നീതി തേടി കോടതിയെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിലവിലെ താൽക്കാലിക തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സി പി എം നേതാവിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് താൽക്കാലിക നിയമനം സ്ഥിര നിയമനമാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന ഗുരുതര ആക്ഷേപം ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം ആർക്കൊക്കെയാണ് നിയമനങ്ങളെന്നും ഇവരൊക്കെ സി പി എമ്മിന്റെ ഏതൊക്കെ നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളാണെന്നുമുള്ള കാര്യം പുറത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് പാർട്ടി ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രതിരോധത്തിലായത് വളരെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് സ്കോൾ കേരള നിയമനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടന്നത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ട അൻപത്തഞ്ചു ജീവനക്കാരെ ആദ്യം കരാർ ജീവനക്കാരാക്കി അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പള സ്കെയിൽ നൽകി ഇവരെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ നീക്കം നടക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിയമിച്ചവരെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോരന് കഞ്ഞി കുമ്പിളിൽ എന്ന പോലെ തങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ളവർക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളം വന്നപ്പോൾ നീതി തേടി മറ്റുള്ളവർ കോടതിയെയും സമീപിച്ചു പക്ഷേ ഈ കേസിൽ കോടതി വിധി വന്നിട്ടില്ല താൽക്കാലിക തസ്തിക പുതുക്കി സ്ഥിര നിയമനം നടത്തിയപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി ബന്ധുക്കൾ മാത്രമാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് റഹീമിന്റെ സഹോദരി കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ഐ പി ബിനുവിന്റെ ഭാര്യ ശ്രീമതി ടീച്ചറുടെ സ്റ്റാഫായിരുന്ന ഗോപിയുടെ ഭാര്യ തുടങ്ങി പാർട്ടി ബന്ധുക്കൾക്ക് മാത്രമായി നടത്തിയ പോസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്നാണ് സ്കോൾ കേരള നിയമനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ വി ടി ബൽറാമാണ് ബന്ധു നിയമന വിവാദം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്